Nietzsche ist für mich überhaupt so ein Scha also ich ein Schauplatz. Erzähler. Ein, ein Erzähler auf ein Erzähler. Er ist ein großer Erzähler und er ist ein Schauplatz. Er ist eine Bühne. Er ist also äh, im Nietzsche kann man an Nietzsche kann man fast so im Zeitraffertempo ähm, die die Psychodynamik und die philosophische Dynamik äh, dessen was so Denken eigentlich bedeutet. Was so ist verfolgen. Denken? Also, wenn man mal nimmt, Sokrates, ja, ja. der führt Dialoge. Der mhm. denkt ja nicht allein. Ja. Ja. Hat äh, Nietzsche den Sokrates gemocht? Fand er, dass der denkt? Äh, er, er, er fand, dass er klug fragt. Ja. Also, er, er fand ihn als Stechmücke gut. Ja. Ja. So. Also, äh, das hat er, also mit Sokrates ist er nie so ganz fertig geworden. Ja. Alkibiades? Alkibiades, äh, den hat er bewundert. Den hat er bewundert ein betrügerischer ja. Mensch, ja. Betrügerischer Schön Mensch. von allen geliebt, ja. ja. Ist ja an sich ein Vorbild für Superman. Ja, aber ja. hören Sie mal, äh, von Sokrates dann, also so ein rabiater Kerl wie Alkibiades zu ja. sein und dann auch noch von Sokrates und dann auch noch zu jemand werden. zu sein, ja, ich wollte gerade sagen, von Sokrates geliebt, also Sokrates hat eher mit ihm kokettiert. Yeah. Aber dann doch, sozusagen in Fühlung damit zu, also das war natürlich doch großartig. Ja. Der das Volk Athens zeitweise hinter sich herzieht, in Kriege, in ja. Abenteuer zieht, ja, ja nicht, mhm. und äh, gro groß untergeht. Ja, ja groß nicht? untergeht, ja. ja. Durch eigene aber, Schuld. Ja. Aber da, äh, da haben wir bei Nietzsche immer wieder... Also wenn Belcanto, Sänger, ja, der mhm. Weltgeschichte, es schaffen, ein Publikum zu verzaubern, ist er erstmal auf der Seite derer, auf der Seite der Zauberer. Er ist erstmal auf der Seite der Zauberer. Nicht, weil er selber so sehr verzaubert ist, ist er auch, aber weil er ihm auf, auf die Schliche kommen will. Weil ist er, also weil er den, 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 den Zauberer als Akteur, das findet er großartig. So dass man ihn aus der Opernwelt. Ja, nicht? Mhm. Oper ist ja das höchste Kunstform. Ja. Ja? Äh, wenn man nicht an Gott glaubt, an die Messe, in die Messe ja. nicht mehr geht, ja? nicht? Mhm. Äh, dann äh, nimmt die Oper noch einmal weltlich ja? Ja. Äh, das Beste an Ausdrucksvermögen an. Ja. Ja. Das würde er doch so sagen. Das würde er so sagen ja. Und dabei verteidigt er einmal äh, Hälfte seines Lebens Richard Wagner ja. und die Neuerer. Ja? Und dann aber die französische Musik, seltsamerweise. Ja. Ja? Ja. Äh, Auch Meyerbeer? Äh, Meyerbeer nicht. Nein, Nein Meyerbeer nicht. Meyerbeer war für ihn ähm, äh, Ausstattungskünstler. War, war Wagner äh, minus Pathos, aber mit genauso brachialer, äh, brachialem Wirkungswollen äh, ja? und äh, Wirkungsabsicht. Nein, äh, wie sie kamen. Ähm, da, äh, was für Bilder, man muss sich dann fragen, was für Bilder sind in seinem Kopf, wenn er die Musik hört. Ja. Ja. Und das sind äh, die Bilder, dass, die, dass das Geheimnis an der Oberfläche liegt. Das Geheimnis liegt an der Oberfläche. Es gibt nicht die parsifalische Tiefe. Die Oberfläche des Lebens selbst, das, was erscheint, ist, ist so unendlich tief, dass wir jenseits der Erscheinung keine Tiefe mehr suchen müssen. Wir müssen, äh, der Tanz ist eine Wahrheit in sich. Die, 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 das Charmieren, die Koketterie ist eine Wahrheit in sich. Es geht der nicht Egoismus auf etwas. ist eine Wahrheit für sich. Ja? Der? der Egoismus. Der Egoismus ist eine Wahrheit für sich. Allerdings, der, ähm, Nietzsche war der Meinung, ähm, wir sind, wir sind nicht genügend egoistisch. Egoistisch heißt für Nietzsche, mit sich selbst befreundet sein zu können. E ein Egoist auf der Höhe ist, von sich. Auf der Höhe von sich, der es nicht nötig hat, äh, dasjenige im Anderen zu hassen, was er an sich selbst verwirft. Ein Egoist ist jemand, der, weil er befreundet sein kann mit sich selbst, auch frei vom, und dann kommt dieses prominente Wort seiner Kritik, frei vom Ressentiment ist. Der Egoist in seinem Verstande ist derjenige, der das Ressentiment nicht nötig hat. Was heißt Ressentiment? Ressentiment ist ja ähm, ein äh, ist Neid. Für ihn ist Hass aus einer Selbstverfeindung heraus. 
Das ist Ressentiment. Und vor allem wird äh, in seiner Sichtweise äh, Gift zirkuliert. Es, ja. es ist am Ende nur noch der wechselseitige Neid, der, der die Herde zusammenhält. Es ist sozusagen die, die Zirkulation des Giftes, das unter den Menschen ist. Und für Nietzsche war vollkommen klar, dass die einzige Entgiftungskur, die ist es auf irgendeine Weise hinzubringen, man muss es wieder so sagen, mit sich selbst befreundet zu sein. Nur so kann das Gift abfließen. Jetzt gibt es gegenüber dem ganzen doch sehr trüben Mittelalter, ja. äh, gibt es äh, im äh, 17. Jahrhundert eine Bewegung, die erstmal ökonomisch also ist, selbstbewusstes bürgerliche Produktion und es gibt Amor Propre, die mhm. Eigenliebe als mhm. ein positives Prinzip. Mhm. Und alle Eigenliebenden zusammen, ja, mhm. mögen sie teuflische Gelüste haben, werden immer noch ein Gemeinwesen bilden, mhm. sagt Adam Smith. Ja. Ja? Das heißt also, es gibt eine sehr selbstbewusste Rohform der Aufklärung und dann im 18. Jahrhundert eine verfeinerte, mhm. ja, die eigentlich schon wieder sehr mittelalterlich wird. Mhm. Ja? Mhm. Wenn Sie mir mal den Nietzsche ableiten über diese 300 Jahre aus dieser Frühform, als es diese Predia auch also als Berufsstand mhm. sehr selbstbewusst in Sachsen gibt. Mhm. Naja. Um es aufs Kürzeste zu bringen, die alte Eigenliebe war ja, da ist dieses Eigen. Man muss sich ja immer fragen, was ist dieses Eigen, was da geliebt werden soll. Ja? Und ich meine noch, im, im Mittelalter ist das Eigen, was wir da lieben sollen, ist ja etwas, was von Gott schon mal geliebt ist. Im Grunde ist ja diese alte Aufforderung, ist ja, was schon mal Gott liebt, das dürfen wir auch selber lieben. Ja? So. Also das Eigen war, in dem war Gott noch im Spiel. Und die Säkularisierung, und dann nachher für Nietzsche, ist ja das große Problem, wie kann man sein Selbst lieben, wenn man nicht mehr davon ausgehen kann, dass man von Gott geliebt wird? Und der Kosmos gleichgültig ist. Und der Kosmos guckt. gleichgültig ist. Ja, der, guckt, der Globus auch uns ihn. lästig ja. findet. Ja, und ja. Woher, bringen wir, woher bringen wir die Kraft zur Selbstliebe auf? Ja? Und da, das, das ist eigentlich der Anknüpfungspunkt für das ganze Zarathustra-Projekt. Sich selbst lieben können als ein schöpferischer Akt. Du wirst nicht von einem Gott, du wirst nicht von einem Kosmos, du wirst nicht von einer Zeit geliebt, sondern du musst alles selbst aufbringen. Und du sollst dich auch nicht unter Wert lieben, sondern du sollst eigentlich alle, alle Selbststeigerungen, die dir in der Religion möglich waren, sollst du aus dir selbst erzeugen. Du sollst, sollst für dich selber so stark werden, wie es Gott einmal für dich war. Schwierige Sache. Ich meine, der, der Nietzsche war katholisch in seiner, in seiner Bewunderung für, für Wagner, aber in dieser doch spirituellen, hochathletischen Versuch, alles aus sich zu erzeugen, das war sehr protestantisch und war sehr, ja wie gesagt, war ein Hochleistungssport. Und funktioniert bei Texten. Und funktioniert bei Texten. Es funktioniert, wenn man diesen äh, hinreißenden Dialog mit dem, was man selber geschrieben hat am Abend, nachdem man den Tag über gelaufen ist, pflegen kann. Ja? Also er musste auch immer wieder sich durch sein eigenes Schreiben und Denken auf die Höhe von sich selbst bringen. Was ist postsirenische Traurigkeit? Ja, die postsirenische Traurigkeit. Man hat den Sirenengesang gehört, der Musik, den Sirenengesang der Musik. Wir wissen, Odysseus hat sich da fesseln lassen. Und dann hören die wunderbaren Klänge des wahren Seins auf. Und jetzt kommt die Traurigkeit. Der Ring des ist, ist zu Ende. Tristan, wie soll es zu Ende? Ende. Es, das? Gibt das? Den, es gibt Streit, ja. Besprechung ja. der Probe. Ja. Ja. Man rennt ins Restaurant. Ja. Wagner guckt ja. ihn nicht an. Ja, Wagner guckt ihn nicht an. Man rennt ins Restaurant. Man, ist, äh, man hat Fühlungen auf einmal gehabt mit, mit dem ganz anderen. Und dann geht das und so weiter weiter. Postsirenische Traurigkeit ist am und so weiter leiden, nachdem man etwas erlebt hat. Letzte Frage. Nietzsche und der Krieg. Er war ja wohl, glaube ich, drei Monate oder wie viel mhm. in dem Krieg 1870. Ja, als Sanitäter tätig, hat mhm. Leichen geschleppt. Ja. Ja. ja, er hat Leichen von der und Verletzte von der Front, von der Westfront nach äh, Nürnberg Erlangen geschleppt. Und ähm, äh, für ihn war es äh, 
äh, sagen, ja, Fühlung zu bekommen mit dem Ernstfall. Mit dem Ernstfall. Und er hat aber den, den Ernstfall dort nicht getroffen, sondern lauter Trivialität. Er hat, lauter lauter, er hat, er hat, er hat äh, Verwundete, er hat Sterbende, er hat Leiche getroffen. Er hat sich selber angesteckt. Und er hat für ihn selber, war diese Erfahrung, die war, war, war das dieses banale Sterben, auch diese ja. banale Zerstörung, aber für ihn selber, in seiner inneren Werkstatt des Gedankens, war es ähm, die Fühlung mit der Grausamkeit. Dass das Preußen Leben selber ein auf einem, einem Sockel von Europa, Grausamkeit. Er. Bitte? er sagt, Preußen ist ein gefährliches Gebilde für Europa. Ja, ja, ja nur äh, man darf... Äh, also seine Preußenkritik in diesem Zusammenhang, er, 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 war, ähm, er war nicht gegen diesen Krieg, ja? er war auch nicht gegen diese preußische Politik im Einzelnen, er, er war nur äh, dagegen, aus, aus dieser Kriegserfahrung sollte etwas Produktives für die Kultur werden. Ja? Er war gar nicht gegen den Krieg, es sollte nur, diese Berührung mit dem Ernstfall sollte zu einer neuen Entschlossenheit und zu einer neuen existenziellen Tiefe führen bei den Menschen. Das war seine Vorstellung. Sie zitieren hier, letzte Frage, Sie zitieren hier einen Vers von Gottfried Benn mhm. bei Ihrem letzten Kapitel. Mhm. Wenn Sie ihn mal sagen? Mhm. Äh, Ach so, ja, indes Europas Edelfäule an Po Bayreuth und Epsen sog, umarmte er zwei Droschkengäule, bis ihn der Wirt nach Hause zog. Bezieht sich das auf Nietzsche? Das bezieht sich auf Nietzsche. Das ist aus dem Gedicht Turin von Nietzsche. Äh, ich laufe auf zerrissenen Sohlen, so beginnt dieses Gedicht, ja. Und... Äh, äh, für mich ist es hier dieses Motto dieser eigenartigen Wirkungsgeschichte, die Nietzsche hatte. Ja? Also Nietzsche ist so ein bisschen etwas wie ein, ein Stuntman für gefährliche Aufgaben. Wir gucken zu, ja? wie da so jemand an so eine Grenze läuft. Ich glaube, das ist im Übrigen auch, auch das Geheimnis der, der epochalen Wirkung, die Nietzsche nach dem Zusammenbruch erlebt. Das muss man sich ja klar machen. Nietzsche ist ein, ein Geheimtipp bis, 19, bis 1889. Unbekannt, der Verleger hat Probleme. Ja, der macht klar, fast Bankrott. Auf seiner Für 20.000 Mark ja. würde er den ja. ganzen Nachlass ja. verkaufen. Ja, ja. Und hm. dann, es verstreichen nur drei Jahre, dann ist Nietzsche ein europäisches Gespräch. Warum? Die Gestalt selber hat so etwas Mythogenes. Ja? Da ist jemand, hat jemand Gott für tot erklärt, ist an die Grenze gegangen, er hat riskant ist nicht mehr zurückgekommen. Er hat riskant gelebt. Ja. Ja, er hat riskant gelebt, er ist, er ist in die Nacht gegangen, er hat sozusagen über den Tellerrand geblickt, er hat ins Geheimnis geblickt, es war ein grauenvolles Geheimnis, er ist abgestürzt, er ist nicht mehr zurückgekommen. So war die erste, das war, das war die Formel der ersten Wirkung. Das war unser, der hat, der hat in den Abgrund geblickt und wir können jetzt Publikum sein. Ja? Er ist Hier. von Prediger zum Propheten geworden. Ja. Ja. Ja.